வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் லெவன் ஏர் லெசனில் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அப் கொடுத்துருக்காங்க நோ அபவுட் த அக்கரன்ஸ் அண்ட் காம்போசன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் த அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடோட அக்கரன்ஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்புறம் அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் யூஸஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தென் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் வந்து ஐடென் ஐடென்டிஃபை த காசஸ் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் குளோபல் வார்மிங் ஆசிட் ரெயின் இந்த மூணு இம்பார்ட்டன்ட் இன்றைக்கி இதனால தான் இந்த வேர்ல்டே சஃபர் ஆகுது க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் குளோபல் வார்மிங் ஆசிடு ரெயின் இதோட காசஸ் எதனால் இது ஏற்படுது சஜஸ்ட் ரெமடியல் மெஷர்ஸ் ஃபார் த ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் தீஸ் எஃபெக்ட் இந்த மூணு எஃபெக்ட்டுக்கும் நம்ம என்ன ரெமடியல் மெஷர்ஸு நம்ம இந்த லெசன்லேருந்து கற்றுக்கிறோங்கிறது தான் இதில் லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஏர் ஏரில் வந்து மேக்சிமம் வந்து ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஆக்சிஜனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் ஏர் இஸ் ஏ மிக்சர் ஆஃப் கேஸஸ் தட் இஸ் அரவுண்ட்ஸ் அவர் பிளானட் எர்த் நம்ம பிளானட் எர்த்தை வந்து இந்த ஏர் வந்து ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு இந்த ஏரில் வந்து நிறைய கேஸஸ் இருக்குது இட் இஸ் எசென்சியல் ஃபார் த சர்வைவல் ஆஃப் ஆல் லிவிங் திங்ஸு இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா லிவிங் திங்ஸுக்கும் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இந்த ஏருங்கிறது அப்போ ஏரில் என்னென்ன இருக்குது ஏர் கண்டெயின் செவன்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜன் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆர்கன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்டு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் அதர் கேஸஸ் அதர் கேஸஸோட பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமைஸாக இருக்கும் வி ப்ரீத் இன் ஆக்சி ஆக்சிஜன் ப்ரீத் அவுட் கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்காக எடுத்துக்கிறோம் ப்ரீத் அவுட் எதை வெளியே விடுறோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியில் விடுறோம் பிளான்ட் இன்டர்ன் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பிளான்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் யூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபார் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ங்கிறது தன்னோட உணவுக்காக அந்த ப்ராசஸுக்கு பேர் தான் ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்காக அது என்ன பண்ணுவோம்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை நம்ம வேண்டான்னு வெளியே விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடை அது தன்னக்கான உணவு தயாரிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்குது ரிலீஸ் ஆக்சிஜன் நமக்கு வேணுங்கிற ஆக்சிஜனை அது நமக்கு கொடுக்குது இன் டு த அட்மாஸ்பியர் சின்ஸ் மென் ஹாவ் பீன் கட்டிங் டவுன் ட்ரீஸ் ஃபார் தேர் நீட்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் த அட்மாஸ்பியர் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அது ஆனால் மனிதன் வந்து என்ன பண்ணுறான் நிறைய மரங்களை வெட்டும்போது அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் த அட்மாஸ்பியர் இஸ் இன்க்ரீஸிங் நம்ம வேண்டான்னு வெளியே விடுற கார்பன் டை ஆக்சைடை அது எடுத்துக்காமல் அந்த அட்மாஸ்பியரில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ட்ரீஸ் இருந்திருந்ததுன்னு சொன்னால் நம்ம வேண்டான்னு சொல்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து அது எடுத்துக்கும் திஸ் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ரைசிங் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் இப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடோட லெவல் அதிகமாகிறதுனால அட்மாஸ்பியரோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிடும் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்டு வெஹிக்கிள்ஸ் ரிலீஸ் கேஸஸ் லைக் கார்பன் மோனாக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இன்ட்டு த அட்மாஸ்பியர் இது போக இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்தும் நிறைய வெஹிக்கிள்ஸில் கார்பன் மோனாக்சைடு சல்பர் டை ஆக்சைடு இதெல்லாம் இன்னமும் அட்மாஸ்பியரில் கலந்துகிட்டே இருக்கு திஸ் ஹேஸ் ரிசல்டட் இன் எஃபெக்ட்ஸ் லைக் குளோபல் வார்மிங் ஆசிட் ரெயின் விச் அஃபெக்டர்ஸ் இன் மெனி வேஸ் இப்போ இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடோட அளவு வந்து அட்மாஸ்பியரில் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக குளோபல் வார்மிங் நடக்கும் ஆசிட் ரெயின் இதெல்லாம் வரும் இன் டோட்டல் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஏர் இஸ் கான் இன் த மாடர்ன் டேஸ் அன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டேஸில் இந்த ஏரோட குவாலிட்டி குறைய ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இன் திஸ் லெசன் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி அபவுட் த எஃபெக்ட்ஸ் லைக் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் குளோபல் வார்மிங் ஆசிட் ரெயின் இந்த லெசனில் மெயின் வந்து க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னா என்ன குளோபல் வார்மிங்னா என்ன ஆசிட் ரெயின்னா என்னென்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி இந்த அட்மாஸ்பியருங்கிறது இங்கிறது ஏர் அந்த ஏர் வந்து நிறைய கேஸஸ்னால ஆனது அதில் நம்ம என்ன கேஸஸை தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் அண்டு கார்பன் துணை புரியுதுங்கிறதுனால அவர் என்ன நேம் கொடுக்கிறாரு 
லைஃப் அப்படின்னு பேர் கொடுக்குறார் இட் வாஸ் இண்டிபெண்ட்லி டிஸ்கவர்ட் பை த பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் ஜோசப் பிரிஸ்லி இன் செவன்டீன் செவன்டி ஃபோர் தன் அவர் அடுத்த தான் அவர் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறார் ஜோசப் பிரிஸ்லிங்கிறத தனியாக எடுத்து காட்டுறாரு லவாய்ஸ் ஆர் நேம்ட் ஆக்சிஜன் த நேம் ஆக்சிஜன் கம்ஸ் ஃப்ரம் த கிரீக் வேர்ட் ஆக்சிஜனேஸ் விச் மீன்ஸ் த ஆசிட் ப்ரொசீடர் ப்ரொடியூசர் லவாய்ஸியர் தான் ஆக்சிஜன் நேம் கொடுக்குறாரு அந்த ஆக்சிஜன் அப்படிங்கிறதுக்கு கிரீக்கில் என்ன நேம்னா ஆசிட் ப்ரொடியூசர் அதாவது ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆக்சிஜன் யூஸ் ஆகும்னு நினச்சி அவர் நேம் கொடுக்குறாரு ஆனால் அது அப்படி தேவையில்லை இட் இஸ் கால்டு ஸோ பிகாஸ் இயர்லி கெமிஸ்ட் தாட் தட் ஆக்சிஜன் இஸ் நெசசரி ஃபார் ப்ரொடியூசிங் ஆசிட் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னு நினச்சி அவர் நேமை கொடுத்துட்றாரு அக்கரன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் எங்கெங்கெல்லாம் காணப்படுது ஆக்சிஜன் இஸ் த மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலமெண்ட் ஆன் த எர்த் பை மாஸ் அண்ட் த தேர்ட் மோஸ்ட் அபண்டன்ட் எலமெண்ட் ஆஃப்டர் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் இன் த யூனிவர்ஸ் இப்போ எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாஸ் அடிப்படையில் இதுதான் அதிகமாக இருக்குது ஆக்சிஜன் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருந்தால் தான் லிவிங் திங்ஸும் இருக்க முடியும் யூனிவர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைட்ரஜன் அதிகமாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஹீலியம் இருக்கும் தேர்டாக வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் எது தான் அதிகமாக இருக்கணும் ஆக்சிஜன் இட் அக்கர்ஸ் போத் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் அம் அண்டு கம்பைண்டு ஸ்டேட் இது ரெண்டு விதமாக பூமியில் கிடைக்கிது ஒன்று தனிப்பட்ட முறையில் ஆக்சிஜன் கிடைக்கும் இன்னொன்று வேறு வேறு கேஸஸோடு சேர்ந்தும் கிடைக்கும் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட் ஆஸ் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் அப்போ ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் எப்படி கிடைக்கும்னு சொன்னால் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல் டூ ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து கிடைக்கும் அதான் டை அட்டாமிக் மாலிக்குல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த அட்மாஸ்பியர் மோஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஹேஸ் பின் ப்ரொடியூஸ்டு பை ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் இன் விச் குளோரோஃபில் ப்ரெசன்ட் இன் த லீவ்ஸ் ஆஃப் பிளான் use solar energy to produce glucose most oxygen when the photosynthesis nala da produce agudhu photosynthesis ingiradhu the process of food preparing by plant adavadhu daavarangal unavu thayarikka kudiya muraiya vandu ulicherkai appdin solvanga adha da photosynthesis appdin solranga appo chlorophyll ilaigal la irukka kudiya and the chlorophyll ingra pigment vandu solar energy oda help nala அது என்ன பண்ணுது குளுக்கோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும் குளுக்கோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அதோட சைடு பார்ட்டாக இந்த ஆக்சிஜன் வெளியே வரும் ஓகே அது எப்படி வருதுங்கிறத ஈக்குவேஷனில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்காங்க இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் நீங்கள் இதை நல்ல மெமரி பண்ணி நிறைய தடவை எழுதி பார்த்துக்கோங்க சிக்ஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹச் டூ ஓ இந்த ஹச் டூ ஓங்கிறது செடிக்கு நம்ம ஊற்றக்கூடிய தண்ணீர் இந்த சிக்ஸ் சிஓ டூ அப்படிங்கிறது நம்ம மூச்சு விடுறதுனால வெளியே வரக்கூடிய அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்போ இந்த ரெண்டும் சேருது ப்ளஸ் வேறு என்ன வருது எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் சன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த சன்லைட்டு இங்கே கீழே வந்து நீங்கள் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டுன்னு எழுதிக்கோங்க ஏன்னா குளோரோஃபில் இல்லைனாலே அந்த பிளான்ட் தனக்கான உணவை ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியாது அதனால் கீழே கம்பல்சரியாக நீங்கள் குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட்டுன்னு எழுதிக்கோங்க இப்போ இதை நம்ம எப்படி ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த சிக்ஸுங்கிறது போத் ஃபார் கார்பன் அண்டு ஆக்சிஜன் இந்த சிக்ஸுங்கிற நம்பர் வந்து கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் பொதுவான அப்போ இங்கே வந்து கார்பன் சிக்ஸ் இருக்கணும் இங்கேயும் கார்பன் சிக்ஸ் இருக்குது இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே டூ இருக்குது இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அப்போ அதே மாதிரி இங்கேயும் ஹைட்ரஜன் டுவெல் இருக்குது இப்போ ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஓ இருக்கு இல்லையா இந்த சிக்ஸ் வந்து சிக்ஸ் ஆக்சிஜன்ஸ் இங்கே இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் வந்து சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல்னுங்க போது 12 plus 6 சிக்ஸ்ன்னு இருக்குது எயிட்டின் இருக்கும் அப்போ இந்த பக்கம் உங்களுக்கு அதே மாதிரி பேலன்ஸ் ஆகணும் அப்போ ஓ சிக்ஸ் இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு எயிட்டின் பேலன்ஸ் ஆகுது அப்போ சிக்ஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு சிக்ஸ் டைம்ஸ் வாட்டர் எனர்ஜி ஃப்ரம் த சன் கீழே வந்து குளோரோஃபில் பிக்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் குளுக்கோஸ் வந்து அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுது குளுக்கோஸுங்கிறது தான் ஸ்டார்ச் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஓ டூ இந்த சிக்ஸ் ஓ டூ தான் வெளியில் வரும் அந்த தாவரங்கள்லேருந்து பிளான்ட்லேருந்து வெளியில் வரும் இதை நம்ம வந்து ப்ரீத்திங் நம்ம சுவாசிக்கிறதுக்கு இதுக்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்குவோம் நம்ம ப்ரீத் அவுட் பண்ணக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்படி வரும் அப்போ இதே ஒரு சைக்கிள் ப்ராசஸ் மாதிரி போகும் அப்போ இந்த இடத்துல மேன் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் இந்த ஆக்சிஜனை 
எடுத்துட்டு என்ன பிரீத் அவுட்டில் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியில் விடுறோம் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் இங்கே பிளான்ட் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த பிளான்ட்டு இதை எடுத்துக்கோம் அப்போ இதே வந்து என்ன ஆகுது ஒரு சைக்கிள் ப்ராசஸ் வந்து கரெக்டாக போய்கிட்டே இருக்குது இன் கம்பைண்டு ஸ்டேட் இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த எர்த்ஸ் க்ரஸ்ட் ஆஸ் சிலிகேட்ஸ் அண்டு மெட்டல் ஆக்சைடு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் வந்து தனிப்பட்ட முறையில் தனியாக கிடைக்குது கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் எப்படி கிடைக்கும் எர்த்தில் வந்து நீங்கள் ஜாக்ரஃபி படிச்சிருக்கும் போது மேண்டில் க்ரஸ்ட்டு கோர் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க அதில் எர்த்தோட க்ரஸ்ட்டில் வந்து சிலிகேட்டாகவும் மெட்டல் ஆக்சைடாகவும் கிடைக்குது இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் வாட்டர் ஆன் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த எர்த் எர்த்தில் வந்து வாட்டரில் கிடைக்குது வாட்டருக்கான ஃபார்முலா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஹச் டூ ஓ அப்போ இது வந்து என்ன ஸ்டேட்டில் கிடைக்குது கம்பைண்ட் ஸ்டேட்டில் கிடைக்குது அதாவது ஆக்சிஜன் இன்னொரு கேஸோட சேர்ந்து கிடைக்குது அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை அட்டாமிக் மாலிக்குல் ஓ த்ரீ ட்ரைனா மூணுன்னு சொல்லி படிச்சுருக்கோம் நோன் ஆஸ் ஓசோன் அதுக்கு பேர் என்ன கொடுக்குறாங்க ஓ த்ரீ அப்படின்னு சொன்னால் ஓசோன் ஓ டூன்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த அப்பர் லேயர் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் அட்மாஸ்பியரோட அப்பர் லேயரில் ஓசோன் இருக்கும் அதனால தான் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் வந்து சன்லேருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் வந்து எர்த்துக்குள்ளே வரவிடாமல் நமக்கு தடுக்குது அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் நிறைய உள்ளே வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய டிசீசஸ் வரும் பிளான்ட்லாம் கருகி போய்டும் மனிதர்களுக்கு வந்து கேன்சர் சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் அதிகமாக வரும் ஓகே இப்போ வந்து எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் நல்ல பாருங்கள் இது வந்து எர்த்தில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட் எர்த்தில் என்ன எலமெண்ட் அதிகமாக இருக்குது இங்கே ப்ளூ கலரில் கொடுத்துருக்காங்க அது ஆக்சிஜன் அடுத்ததாக என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெட் கலரில் வந்து சிலிகான் சிலிகான்ங்கிறது மண் அடுத்தது என்னது அலுமினியம் அப்போ எது அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் எர்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் எது அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்கும் யூனிவர்ஸில் தேர்டு இருக்கிறது ஆக்சிஜன் சொல்லி பார்த்தோம் ஓகே இப்போ ஃப்ரீ ஆக்சிஜன் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டு ஆக்சிஜன் இன் கம்பைண்டு ஸ்டேட் இதுக்கான சோர்ஸு இதோட பர்சன்டேஜ் சோர்ஸ் இதோட பர்சன்டேஜ் அப்போ ஆக்சிஜன் இன் ஃப்ரீ ஸ்டேட்டில் சோர்ஸ் வந்து அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இருக்குது வாட்டரில் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி எயிட்டிலேருந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் இருக்கும் கம்பைண்டு ஸ்டேட்டில் பார்த்திங்கன்னா பிளான்ட் அண்ட் அனிமல்ஸில் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மினரல்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சிலிகேட்ஸ் கார்பனேட்ஸ் அண்ட் ஆக்சைட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் பார்க்க போகிறோம் ஆக் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொன்னால் புறத்தோற்ற அமைப்பு அதாவது நம்மளால் கண் உணரவோ கண்களால் பார்க்கவோ முடியும் ஆக்சிஜன் ஈஸியாக கலர்லெஸ் ஆர்டர்லெஸ் அண்டு டேஸ்ட்லெஸ் கேஸு கலர்லெஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆர்டர்லெஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மனமற்றது அப்படின்னு அர்த்தம் டேஸ்ட்லெஸ்னா சுவையற்றதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நிறமற்றது மனமற்றது சுவையற்றது இட் இஸ் எ பூவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி இது வந்து இப்போ நீங்கள் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சப்போஸ் அது வந்து குட் கண்டக்டராக இருந்தால் நம்மளால் இந்த இடத்துல இருக்க முடியுமா ஏன்னா அது வந்து ஹீட்டையும் கரண்ட்டையும் பாஸ் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் நம்மளால் இந்த இடத்துல மனிதர்கள் இருக்கவே முடியாது அதனால தான் இடத்துல வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமாக இருக்குது அதுவும் எப்படி இருக்குதுன்னா பூவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மேட்ரு ஒன்று இருக்குது ஆக்சிஜன் வந்து என்ன பண்ணுன்னா இட் சப்போர்ட்ஸ் டு பேர்ன் ஆனால் எரிதலுக்கு துணை புரியும் அப்போ எ என்ன ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இந்த ஆக்சிஜனில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் எர் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதே சமயம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பூவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி பட் த சேம் டைம் இட் சப்போர்ட்ஸ் டு பேர்ன் இது நம்ம இன்னும் பின்னால் பார்க்க போகிறோம் ஆல்ஸ் ரெடிலி இன் கோல்டு வாட்டர் கோல்டு வாட்டரில் ஆக்சிஜன் சட்டுன்னு கரைஞ்சிடும் இட் ஈஸ் டென்சர் தேன் ஏர் ஏரை விட இது வந்து டென்சராக இருக்கும் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் ஏரில் தானே வந்து நம்ம ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு படிச்சுட்ருக்கோம் அப்போ ஏரை விட்டு வெளியில் இருக்கும்போது ஏன் டென்சராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நீங்கள் நெல்லை தூக்கி பார்க்குறதுக்கும் அரிசியை தனியாக தூக்கி பார்க்குறதுக்கும் வெயிட்டில் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு மரக்காய் நெல்லை எடுத்து வெயிட்டு பார் பாருங்கள் அதே மாதிரி ஒரு மரக்காய் அரிசியை எடுத்து பாருங்கள் ஏன்னா அந்த நெல் உள்ளே இருந்து தான் நம்ம அந்த அரிசியை பிரித்து எடுக்கிறோம் ஆனால் அதோட வெயிட் அதி
ஆக்சிஜன் எங் பற்றின இன்ட்ரோடக்ஷனில் ஆக்சிஜனை லவாய்சியர் அப்படிங்கிறவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறாரு அதோட அக்கரன்ஸ் எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அது பிளான்ட் வந்து தன்னோட ஃபோட்டோ சிந்தசிஸில் ஆக்சிஜனை வெளியில் விடுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் எர்த்தில் வந்து ஆக்சிஜன் தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆக்சிஜன் வந்து ஃப்ரீ ஸ்டேட்லேயும் கிடைக்கும் கம்பைன்டு ஸ்டேட்லேயும் கிடைக்கும்னு பார்த்தோம் அதோட ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்தோம் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்கிறது இட் ஈஸ் டென்சர் தேன் ஏர் அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதோட யூஸஸ் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்